和唯一姐吵架了吗？是从我脸色看出来的吗？你们吵架是因为我吗？如果是因为我，我很高兴。我问妹妹，心怎么那么狠？是什么让你觉得我心狠？我只是高兴如德哥能把那份快乐分给我一些，可以吗？如德哥总是在我面前夸耀唯一姐。这才是心狠呢。每个人都有权利追求自己想要的东西，我觉得没什么大不了的。那我问妹妹，想要什么？如德哥心里也知道，为什么还装作不知道？如德哥呢？想要什么？我猜的对吗？如德哥这样未免也太心狠了吧！你的老婆还在家里等着呢。你才不敢对我做这样的事！你不敢在我眼皮子底下做什么愚蠢的事，我很了解你。<笑>我问妹妹跳舞也很厉害吗？<笑>看起来。如德哥不经常喝酒，对吗？嗯，你啊，真是了解我的每一件事。这样，如德哥应该开不了车回家。我也喝了很多，也开不了车。这样的话。我们要怎么办呢？对啊，我们要怎么办呢
。夫人，夫人，怎么办？先生还没有回家。平常先生从来没有这样过。不管怎样，先生总是会回到家。怎么怎么这次没有回来睡啊？给我闭嘴！你可以回去做你的事了。好的。如德，你从来没有做过如此愚蠢的、不尊重我的事。你好，唯一小姐，什么事啊？这么早打来？我，我答应。答应什么？我想让你帮我查欧恩英公寓的事。我想拿到关于他们的一切证据。你想要的，我也会照办。好，我很乐意。塔哥，哎，我看见飞机落地很久了，你在忙着做什么呢？我跟你说过的，我下午有课。那你就打电话请假呀，有什么大不了的呢？你妹妹我可是很久没回泰国了。你的行李呢？啊！塔哥，这位是杰恩·泽伯，我的老公。我是杰恩·泽伯，你的老公，什么意思呢？问，意思就是，我们回来之前就在纽约结婚了。我和你单独聊聊。问，来，来这，来这，来这。干什么呀？你在开玩笑是吗？我为什么要开玩笑？你这么做。我怎么跟别人说呢？你是我妹妹，咱们家也是有头有脸的。你是从古代穿越过来的吗？这个时代谁会在乎呢？我没大着肚子回来就不错了。至少你应该先告诉我。如果我跟你说了，你就会像现在这样，会跟我说让我回来结婚，举行很多乱七八糟的仪式，无聊。我。那你让我怎么跟亲戚们讲呢？要是难以启齿，就不用说了呀。反正我也不在乎，对吧？爷爷奶奶，爸爸妈妈，这是欧恩因
，欧恩他会跟我们一起住。我来这儿干什么？你不是说我们会住公寓吗？反正你都要先来认识一下我的家人。我不会和你住在这儿的。欧恩，我们得先住在这儿。我发誓，我会尽快带你去公寓住。你为什么非要等你爸同意呢？你去买自己的公寓啊！你长大了还要等别人同意吗？你也知道，我才刚毕业，去哪儿弄钱买啊？我必须要先在家工作一段时间，才能拿到一笔钱。你在纽约时和在这儿，简直是两个人。他的家人还没同意，他就如此冒昧的和男人住在了一起，都还没有登记，一天天游手好闲，什么事情都不做，根本配不上当你的妻子。如果你不接受他，我们两个就出去住。我送你出国读书，是为了让你能回来帮我把生意做大，不是让你随便去哪儿都行。我已经长大了，爸爸，我也有我自己的生活。能说出这种话的人，都能自己挣钱。你难道忘了吗？你现在用的钱，都是我公司赚的。如果你想有自己的生活，那以后你就没有权利再用公司一分钱。夫人她有说什么吗？先生是指什么事呢？就是我没回家。夫人没有说什么，只是说让我多准备一份晚饭。看起来是有人要来家里。是他的朋友吗？我也不知道。夫人，他没有说。先生，您去哪儿了？去给我倒杯热水来
这里做什么？哼，我路过这里来找你哥，没想到你在家里，我还以为你和有妇之夫住在一起了呢。别胡言乱语了，不要再纠缠我了。你以为对我做了龌龊的事之后，就能这样离开去过舒服的日子了吗？我只是抛弃了像你这样的男人，就算龌龊了吗？你还不习惯没人要的时候吗？去跟我弟弟滚床单，才是龌龊事。哈<笑>那件事啊，你说的太过了。这种事本就是你情我愿的。那天我只是看到你弟弟很紧张的样子，我可以进来吗？你读几年级了？大四，你怎么能这样说？不害臊吗？哎呀，那天只是发生了点有趣的事而已，是你自己想太多了吧？保安，我我哥回来了。嘘，保安。如果这是你的第一次，也算不错。试着用我教你的方法。你待一会儿，确实让我解了点闷。我也是好心，想让你的弟弟能够做一下自己，追随自己的内心，而不是像你一样只知道听父母的。我才没有和你弟弟滚床单呢。很有趣是吗？你知道你的有趣，给我的家庭造成了什么影响吗？你什么时候才能允许你的儿子离开这个家呢？为什么非要把事情搞得那么复杂？这是什么意思？我我想和你聊一下。少啊！只是让你的儿子搬出去住，有什么难的？我什么时候不让他去了？是他自己告诉我说他要住在这里。你还没有跟你老婆说吗？为什么要任由他这样蛮横的对我？又是这样，怪到我身上。你这个败类，只不过是离开这个愚蠢的公司，你都做不到，你就躲在这儿等死吧。走，你不要闹了，够了，你没有权利这么说我儿子，<笑>是吗？我为什么不能呢？<笑>你的儿子他可是我的。而且，不只是你的大儿子哦，你的小儿子也。
，我问你，跟我老婆做了什么？没听你的开口，跟我老婆做了什么？没听你跟我老婆做了什么？你跟我老婆做了什么？做了啥？做了啥？就当是对老娘在这浪费了好几个月时间的赔偿吧。从那天起，我妈就病倒了，然后去世了。我那个混蛋弟弟，不去学校，离家出走了。我的家庭因为你四分五裂。这件事不能只怪我一个人，你的家人是怎么教养你的？不过就这么点事儿，也值得这么大惊小怪？我还没来得及做什么呢。我也想知道，这点小事如果发生在你身上，会怎么样呢？哦，我明白了。我哥碰巧遇见你，我也碰巧在学校里遇上你，并不是巧合是吗？你是故意的是吗？变聪明了。没办法，谁让你有什么事儿都会发到社交软件上呢？我只是想亲眼看看你和阿尼如德博士会不会和我想的那样。结果，还真是。如果你还继续骚扰我，我一定会报警抓你。那你好好想想，要给我安个什么罪名？我走了。哦，忘了。从今往后，我们应该会巧遇很多次呢。走喽。唯一，唯一，你怎么了？看起来很疲惫的样子。昨晚我没睡好，吵架了吗？要是吵架了还好，现在我连他的脸都不想看到。我理解。你中午约我，约我出来吃饭，是有什么事吗？我就是担心你嘛，看到你这几天状态不太好。不管了，我不想再提他了。那你最近工作忙吗？有一点。那维沃瓦夫人的生日会，你要去帮忙吗？应该只是去参加宴会。你有什么事吗？有事就说吧。就是，我想认识温婉夫人和她的家人，你能帮我一下吗？是你想认识，还是你丈夫彭拉卫呢？唯一，真不好意思，求你这种事，而且你自己也一堆烦心事，但是，你是被强迫的吗？<笑>我真的想知道，为什么我们要为了连自己都不知道是否还爱我们的人去做一切事情呢？我还想知道，如果我们也做了他们对我们做过的事情，他们会是怎样的感受呢